வெல்கம் டு ஜெம்பிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வீடியோ கேம்ஸ் இந்த வீடியோ கேம்ஸ் விளாடுறனால என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம டாபிக் உள்ள போகிறது முன்னக்கு எங்களுடைய சேனல்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் இன்றைக்கான வாழ்க்கைக்கான கதை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஊர் இருக்குது ஒரு வில்லேஜ் ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்துக்கு ஒரு தலைவர் இருக்கிறாரு அந்த வில்லேஜில் ஒரு ஐநூறு மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதை அந்த தலைவர் தான் சால்வ் பண்ணி வச்சுட்ருக்கிறார் கடந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் அந்த தலைவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு இந்த மக்கள் ஒரே ஒரு பிரச்சனையை மட்டும் அவர்கிட்ட கொண்டு வந்து ஐயா இப்படி ஆகி போச்சியா நேற்று இப்படி நடந்து இல்லையா இன்றைக்கும் அதே நடந்து போச்சியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பிரச்சனையை மட்டும் இந்த ஊர் மக்கள் வந்து இவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வாட்டி ஆகி போச்சு அப்போ ஊர் தலைவர் பிளான் பண்ணுறாரு இன்றைக்கி மட்டும் அதே பிரச்சனையை அந்த மக்கள் கொண்டு வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சு உட்காந்துருக்காரு மக்கள்லாம் ஓடி வராங்க ஐயா அப்படின்னு இவர் இன்றைக்கி ஏதாவது புது பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் இப்படி உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு வந்து சொல்கிறாங்க ஐயா நேற்று நடந்த மாதிரி இன்றைக்கும் நடந்து போச்சியா அப்படின்னு உடனே அந்த தலைவர் கொஞ்சம் அப்படியாப்பா சரி சரி பார்ப்போம் நாளைக்கு என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போயா எல்லோரும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிரும் போங்க அப்படின்னு அனுப்பிவிட்றாரு ஊர் மக்கள் போயிட்டாங்க இவர் நைட்டெல்லாம் யோசிச்சுட்டே இருக்கார் என்னடா அந்த ஊர் மக்கள் ஒரே பிரச்சனையை டெய்லி கொண்டு வராங்களே நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறார் உடனே அவருக்கு ஒரு மனசில் ஒரு ஐடியா வருது சரி இதை நாளையிலேருந்து இந்த விஷயத்த நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுறாரு காலில் இவர் ரெடியாக உட்காந்துருக்கிறார் செம்பு கும்பலாக வச்சுட்டு நாட்டாமல் இல்லையா உட்காந்துட்டுருக்கிறாரு மக்கள் அதே மாதிரி ஐயான்ட்டு ஓடி வராங்க வந்துட்டு என்னப்பா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறாரு நேற்று நடந்து இல்லையா அதே பிரச்சனை இன்றைக்கும் நடந்து போச்சியா அப்படிங்க ஒன்று இவர் அப்படியா எல்லோரும் பிரச்சனையும் பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கட்டும் உட்காருங்க நான் உங்களுக்கெல்லாம் ஜோக் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜோக்கை சொல்கிறார் இந்த ஜோக்கை கேட்டோன்னே ஊர் மக்கள் எல்லோரும் அந்த பிரச்சனையை மறந்து அப்படி சிரிக்கிறாங்க ஆஹா ஐயோ ஜாலி என்ன சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியாக சந்தோஷமாக எல்லோரும் வீட்டுக்கு போங்க பிரச்சனை சால்வ் ஆயிரும்னு அவர் அனுப்பிவிட்றார் போயிட்டாங்க அடுத்த நாளும் இதே குரூப்பும் அப்படியே ஓடி வருது அந்த ஐநூறு மக்களும் ஓடி வராங்க ஐயா நேற்று நடந்த பிரச்சனை இன்றைக்கும் நடந்து போச்சுன்னு நம்ம நாட்டாமல் நேற்று சொன்னால் அதே ஜோக்கை இன்றைக்கும் சொல்கிறார் உடனே அந்த ஐநூறு மக்களில் நானூறு பேர் மட்டும் யோசிக்கிறான் என்னடா இதை தானே நேற்று தலைவர் சொன்னார் இன்றைக்கும் இது எதுக்கு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறான் நூறு பேர் மட்டும் சிரிக்கிறான் ஓகே மூணாவது நாள் அதே பிரச்சனையோடு திருப்பியும் மக்கள் நம்ம தலைவர்கிட்ட வராங்க இவர் மட்டும் என்ன இழிச்சா வேறு ஜோக்காக சொல்லணும் இவர் அதே ஜோக்கை திருப்பி சொல்கிறார் ஐநூறு பேரும் காண்டாக்டாங்க ஹலோ என்ன தலைவரை நேற்று இதை ஜோக்கு தான் சொன்னீங்க நேற்றுக்கு முந்தைய நேற்று இதே ஜோக்கு தான் சொன்னீங்க நீங்கள் என்ன வேறு ஜோக்கு சொல்லலையா அப்படின்னு அதுக்கு தலைவர் கேட்டார் நீங்கள் மட்டும் நடா ஒழுங்கா ஆ நேற்று முந்தைய நேரத்து இல்லை ஒரு மாதமும் ஒரே பிரச்சனை எதை நடா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க புது பிரச்சனை எதாவது கொண்டு வந்தீங்களா நீங்கள் புது பிரச்சனை கொண்டு வந்தால் நான் புது ஜோக் சொல்கிறேன் உங்கள் பழைய பிரச்சனை இன்னும் இருக்குது அப்படின்னா நான் பழைய ஜோக்கு தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரா இந்த கதையில் உள்ள மாரல் அதாவது ஹிட்டன் மாரல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லோரும் வாழ்க்கையிலும் எது பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னா பணம் ஃபினான்ஸ் இந்த பணம் தான் எல்லாருக்கும் காமனாக வர ஒரு இஷ்யூ இது ஒரு தடவை உங்கள் லைஃப்பில் வந்துருச்சு அப்படின்னா ரெண்டாவது தடவை வரும் மூணாவது தடவை வரும் ஒருவேளை முதல் தடவை நீங்கள் பிரச்சனை வரும்போது அதுக்கு கரெக்டான ரியாக்ஷன் கொடுத்து அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது தடவை அந்த பிரச்சனை வர்றதுனா அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் மூணாவது தடவை வந்தாலும் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஐ மீன் நீங்கள் ஒரு ட்ரபுள் ஷூட்டர் அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அப்படி சால்வ் பண்ணாமல் நீங்கள் மொதல் தடவையும் கவலைப்பட்டு ரெண்டாவது தடவையும் கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் அந்த பண பிரச்சனையில் இல்லை பிரச்சனை உங்கள்கிட்ட தான் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய மாடல் இல்லையா ஆமாம் தானே இப்போ புதுசாக ஒரு வடிவல் ஜோக் இறங்குது நினைக்குங்களா மொதல் தடவை நம்ம வந்து மெய் மருந்து சிரிப்போம் ரெண்டாவது மூணாவது தடவை அதை பார்த்து ரொம்ப சிரிக்க மாட்டோம் ஆனால் ரசிப்போம் ஸோ இதுதான் அந்த வித்தியாசம் தான் நான் சொல்ல வரேன் இப்போ முதல் தடவை நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க ரெண்டாவது தடவை கஷ்டம் தான் பட் அதுக்கு
நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே இந்த வீடியோ கேம்ஸ் இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த சயின்டிஃபிக் வேர்ல்டு அவ்வளோத்துக்கு டெவலப் ஆகிட்டு அந்த காலத்தில் இப்போ என்னுடைய சின்ன வயசில் ஸ்கூல் படிக்கிற வயசுலலாம் அந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு இந்த டுவிங் டுவிங் டுவிங்னு கிடைக்கும் இந்த பில்டிங் கேமு அப்புறம் அந்த பாம்பு கேமு அப்புறம் ஒரு கார் ரேஸ் கேம் இருக்கும் அது காருங்கிறதே நம்ப முடியாது அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் வீடியோ கேம்ஸோட இன்ட்ரோ இன்ட்ரோடக்ஷன் இருந்தது அப்புறம் மொபைல் ஃபோன்ஸில் நைஸாக வீடியோ கேம்ஸ் வந்துச்சு அதுவும் அதே தான் அந்த பாம்பு கேமு அதுக்கப்புறம் அந்த ஷூட்ரு அப்படிம்பாங்க கேலக்ஸின்னு பேரெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் பட் கேம் வந்து ஒரு கட்டம் கட்டமாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக ஒரு நான் நினைக்கிற ஒரு வருஷம் ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் அந்த வருஷம் நினைக்கிறேன் அந்த வருஷத்தில் இந்த வீடியோ கேம்ஸ் ஜாய் ஸ்டிக் வீடியோ கேம்ஸ் வந்துச்சு இந்த எக்ஸைட் பைக்கு டபுள் ட்ராகன் ஸோ அதுக்கெலாம் நான் வந்து அந்த காலத்தில் ரொம்ப அடிக்டட் அடிக்டட்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த காலத்தில் உள்ள காலகட்டம் அப்படி இருந்தது லீவ் நேரத்தில் தான் எங்கள் அப்பா அம்மா அந்த வீடியோ கேமை கீழே வைப்பாங்க அதை வச்சு நாங்கள் விளாடுவோம் எக்ஸாம் நேரத்தில் அது மேலே போயிடும் ஸ்கூல் நேரத்தில் அதை விளாடுறதுக்கு ஒன் ஹவர் தான் பெர்மிஷன் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸில் வாழ்ந்தவன் தான் நான் ஆனால் நான் வீடியோ கேம்ஸ் நல்லா விளாடுவேன் ஸோ அதனால தான் அந்த டாபிக்கும் நான் இன்றைக்கி சூஸ் பண்ணேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ கேம்ஸ் விளாடுறனால என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நான் சொன்னாலே பின்னால் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு ஒன்று கட்டாயம் இருக்கும் ஏன்னா வாழ்க்கைங்கிறதே நல்லது கெட்டது தானே இப்போ வீடியோ கேம் மற்றும் இதுக்கு விதி விளக்கா கன்ஃபார்மாக இதுலேயும் அட்வான்டேஜ் இருக்குது இதுலேயும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் ஐ அண்ட் ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதுனால அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் அந்த காலத்தில் ஒரு கேம் விளாடுவேன் ஐஜிஐ அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் அந்த கேம் விளாண்டேன் ஓகே இந்த ப்ராஜெக்ட் ஐஜிஐ கேம் விளாடும்போது நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண் வச்சு உங்களுடைய கண் வந்து மானிட்டர் வந்து எப்போ மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு மில்ட்ரி கேம் எந்த நேரத்தினாலும் உங்களை எனிமி எங்கே இருந்தால் வந்து அட்டாக் பண்ணிடுவான் உங்கள் கையில் கண் இருக்கும் அங்கே திடீர்னு ஒரு படையை வந்து உங்களை அட்டாக் பண்ணும் ஸோ நான் அப்படியே தேடிக்கிட்டே இருப்பேன் பயங்கர கான்சன்ட்ரேஷனாக பார்த்துட்டே இருப்பேன் எவ்வளோ வந்துவிட்டேன் அப்படின்னா அந்த கண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி என் கை வந்து ரியாக்ட் ஆகும் கண் வச்சு கண் வச்சு சுடணும்னா கை சுடும் கீபோர்டில் தானா ரெண்டாவது ஓடணும்னு அந்த இடத்த விட்டு ஓடுறதுக்கும் அந்த கை தான் கடந்த அந்த நேரம் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த டைப் ரைட்டிங்லாம் நான் படிக்கல ஆனால் என்னால் ஒரு வேர்டு அதாவது இந்த டைப் ரைட்டிங்கில் என்னுடைய வேர்டு தேர்ட்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட் என்னால் அடிக்க முடியும் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேமிங் தான் இது என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் என்னெல்லாம் கேன் பண்ணேன் ஏன்னா நான் வந்து கீழே பார்த்துட்டு கீபோர்டை தேடிட்டு இருந்தேன் வச்சுக்கோ கண்ட்ரோல் எங்கே இருக்குது பி எங்கே இருக்குது எல் எங்கே இருக்குன்னு நான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா என்னால் கேம் விளாட முடியாது ஸோ எனக்கே தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக் அந்த குவாரிட்டி கீபோர்டு இருக்கு இல்லையா அந்த குவாரிட்டி இந்த குவாரிட்டி கீபோர்டில் எனக்கே தெரியும் இங்கே அவங்க நான் ஜம்ப் இது ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் அவங்க நான் குனிவான் கண்ட்ரோல் அவங்க நான் ஓடுவான் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சனால நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய கண்ணுங்க பாப்புங்க விளாடுவேன் ஸோ இதை தான் சொல்கிறாங்க இந்த ஐக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கை ரியாக்ட் பண்ணுது பார்த்தீங்களா அது தான் சொல்கிறாங்க ஐ அண்ட் ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் தானாக வந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் சால்விங் இது நான் கட்டாயம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுப்பேன் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேம்ஸ் அதாவது இந்த அட்வென்ச்சர் கேம்ஸ் விளாடுறவங்களால எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தையே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சொல்யூஷன் அவங்க தேடுவாங்க சொல்யூஷன் பண்ணுறாங்க பண்ணலை அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பட் அவங்க சொல்யூஷன் எப்படியாவது மேக் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ரிசர்ச் சொல்லுது அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா அட்வான் அட்வென்ச்சர் கேம்ஸ்லேயும் சும்மா சிம்பிளாக அங்கே ஓடி போய் அவனை சுற்று இங்கேருந்து தப்பிச்சு ஓடு அப்படிங்கிறதா இருக்காது ஒரு மில்ட்ரி கேம் விளாடுறீங்க அப்படின்னா அந்த லாரியை போய் திருடிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டே அந்த லாரியை போய் திருடுறது சும்மா கிடையாது அதுக்கு சாவி இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ நீங்கள் லாரி கிட்டே போன பிறகு தான் சொல்லுவான் ஒருத்தன் நிற்பா நம்ம ஆள் சாவி இல்லைப்பா போய் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு உடனே அப்படியே சாவி எடுக்க போனோமா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி நாங்கள் அங்கே ஓடுவோம் பின்னால் வந்த இடத்துக்கே போக வேண்டியது இருக்கும் போகிற வழியில் நிறைய சண்டைக்கு வர வருவோம் ஸோ இப்படியே போய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறது இந்த கேமில் பண்ணுறனால ரியல் லைஃப்லேயும் அவன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் இப்போ ஒருவேளை நீங்கள் போவீங்க ஒரு இடத்துக்கு இந்த வேலையை முடிச்சுட்டோம் இந்த பேப்பரை கொண்டு வா அப்படிமா திருப்பி ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ண போவீங்க இல்லைப்பா அந்த பேப்பரை திருப்பி கொண்டு வா அப்படிமா அந்த பேப்பர் எனக்கு வேணும்ப்பா அப்படின்ன
இங்க ஆள் இருக்கான இவன் இங்க வரான் இவரோல சிசிடிவி கேமரா சுத்திட்டு இருக்கும் சிசிடிவி கேமரா நம்ம நோக்கி வருதுன்னு அப்படி பின்னாடி போவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கேம்ல இருக்கிறனால இவனால எல்லா ஒர்க்லயும் போக்கஸா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஒரு வேலை டிரைவிங் தான் பண்றான் அப்படின்னு அவனால பயங்கர அவன் பயங்கர கான்சியஸாக ட்ரைவ் பண்ண முடியும் அவனால் எந்த வேலையும் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனாக அட்டென்ஷனாக செய்ய முடியும் ஒரு வீடியோ கேம் விளாடுறவனால அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு விஷயம் ப்ரூவ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இம்ப்ரூவ் பிரெயின் ஸ்பீட் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பாயிண்ட் பார்த்திங்களா கண்ணும் கையும் வேலை பார்க்கணும் இதுவே ஐ அண்ட் ஹேண்ட் கோர்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறத விட இட்ஸ் அ பிரெயின் கோர்டினேஷன் சொல்லலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே கனெக்டட் டு பிரெயின் ஸோ இந்த வீடியோ கேம் விளாடுறவனுக்கு தானாகவே பிரெயின் வந்து பயங்கர ஆக்டிவாக இருக்குது நார்மலாக இருக்கிற பர்சனோட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிரெயினும் ட்யூன் பண்ணுது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் வீடியோ கேமில் வந்து நம்ம வந்து உடம்பு இடமெல்லாம் ஒன்றும் ஆட்ட வேண்டாம் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல் மெமரி கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே பிரெயின் ரிலேட்டட் ஸோ உங்கள் பிரெயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா ட்யூன் ஆகிடுது இந்த வீடியோ கேம்ஸ் விளாடுறனால அப்புறம் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்கில்ஸ் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம லைஃப்பில் எல்லாேருக்கும் வேண்டிய ஒன்று இப்போ நிறைய பேரை நம்ம இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்கள டிவி பார்த்தாங்கன்னா இன்னொரு வேலை பார்க்க முடியாது நடந்தாங்கன்னா படிக்க முடியாது படித்தாங்கன்னா நடக்க முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஆனால் இந்த கேம் விளாட்றவனால மல்டி டாஸ்கிங் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அதான் மல்டி டாஸ்கிங் எப்படி அப்படின்னா ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்னொரு வேலையை அவனால் பார்க்க முடியும் அதுதான் இந்த கேமில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கு இன்பில்டாக வர ஒரு இன்னொரு ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இன்னொன்று ஹி வில் பி அ குட் டீம் பிளேயர் ஏன்னா இப்போது மல்டி பிளேயர் கேம்ஸ்லாம் நிறைய வந்துருச்சு இது எங்கள் காலத்தில் ரொம்ப கம்மி நான் ஆக்சுவலாக கேம் ஃபீல்டு விட்டு வெளியே வரும்போது இந்த மல்டி பிளேயர் வந்துச்சு மல்டி பிளேயர்னால் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னக்கூட்டி நான் கேமை விட்டுட்டேன் ஆனால் இந்த மல்டி பிளேயர் கேம்ஸை நான் இப்போ ரைட்டாக ஒரு ஆர்டிகல் வாசிக்கும் போது ஒரு டீம் பிளேயர் டே நீ இதை பண்ணுறா நீ இதை பண்ணு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்டினேஷன் இருக்குது இந்த மல்டி பிளேயர் கேமில் ஓகே என்னடா ஒரே அட்வான்டேஜாக சொல்கிற நீ கேம் விளாண்டனால நீ சொல்கிறதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்றுக்கணுமா நீ விளாண்டனால நாங்களும் விளாட முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஓகே இப்போ இதில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜை சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான் ஒரு கார் ஒரு விஷயத்தில் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லாமல் இருக்காது நல்லது கெட்டது அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது உங்களுடைய மென்டல் ஆட்டிடியூட் அதாவது உங்களுடைய மைண்ட் செட்டையே கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் ப்ளஸ்ஸு எப்படி சொல்ல ஒரு வித்தியாசமான ஆளாக மாறிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ ஒரு கேம் விளாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிரிக்கெட்னா நீங்கள் தான் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு விளாடுவீங்க உங்களால் ரியல் லைஃப்பில் ஒரு தோல்வியை ஏற்றுக்க முடியாது டக்குன்னு டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆகிடுவீங்க ப்ளஸ் உங்களுடைய சோஷியல் லைஃப் அதாவது நாலு பேர் வெளியே தெருவில் கடந்து விளாண்டுட்டு இருப்போம் கிரிக்கெட் உண்மையான கிரிக்கெட் விளாண்டுட்டு இருப்போம் நீங்கள் ஃபுல்லாக கேமில் விளாண்டு பழகினவராச்சு உங்களால் வெளியே போய் வைக்கல விளாட முடியாது ஏசியை தட்டி விடுவீங்க நம்ம டிவி ஆன் பண்ணுவீங்க பிஎஸ் ஃபோராக பிஎஸ் ஃபைவ் அதையே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டக்க 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 டக்குன்னு விளாடுவீங்க இப்போ தான் அட்வான்ஸ் கேமில் வந்துட்டு கையில் என்னமோ சென்சர்லாம் வாட்டி இப்படி இப்படின்னு சண்டை போட்டு கிடக்கானுவேன் கண்ணில் மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே விஷுவலாக பார்த்தது ஐ மீன் டெக்னாலஜி விஷய விஷுவல் பார்த்தவங்க அந்த அப்போது உங்களால் வந்து ஒரு ரியல் லைஃப்குள்ளே அட்மிட் ஆக முடியாது நீங்கள் சோஷியல் லைஃப் போட்டு தனியாக துண்டாக வந்துடுறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நார்மலாக மனுஷங்களுக்கு இருக்கிற எமோஷன் கூட இல்லாமல் போயிடுது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சைன் ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிக்கல் எமோஷனல்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது லேக் ஆஃப் அதர் ஹாபிஸ் கன்ஃபார்மாக இந்த கேம் விளாடுறவங்கள நானே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம் முடிச்சோன்னே எங்கள் வீட்டில் கேம் விளாண்டுக்கோ டைம் ஏன்னா டைம் போகாதில் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டோ எல்லாமே படிச்சு முடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் ஃபுல்லாகவே என்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ஸில் தான் இருக்கும் இறங்கினோடனே சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே கேம் அது போனோடனே கேம் கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு விளாட ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ இது நேரத்தில் நம்மளோட இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஒரு மியூசிக் படிக்கணுனாலோ இல்லை ஒரு ரன்னிங் போகணுனாலோ இல்லை ஒரு ஹாக்கி விளாடணுனாலோ நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே போகிறது இல்லை ஸோ இது ஒரு இன்னொரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியமானது வெயிட் கெயின் நான் அப்போதே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ கேம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் பாடி ஆக்டிவிட்டிஸ் கிடையாது இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ மென்டல் ஆக்டிவிட்டி
நான் அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜில் சொன்னேன் மொதல் ரெண்டு மொதல் பாயிண்ட்டே லாஸ்ட் பாயிண்ட்டே யோசித்து பாருங்கள் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வெயிட் கெயின் ஸோ ஃபிசிக்கலாக அவங்களுக்கு தேவையான ஃபிட்னஸ் போயிடுச்சு ஒரு மனுஷனுக்கு வெயிட் கெயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே அவனுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் போச்சு அவனுடைய ஃபிசி அதாவது அவனுடைய பார்ட்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ட் பார்ட்டாக வீக் ஆகி போயிடும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மென்டல் மென்டலியும் அவன் சிக் ஆயிடுவான்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜை வச்சே நம்மளால் எதுவும் சொல்ல முடியும் அவன் லைஃப் வந்து ஒஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ மச் ஆஃப் எனி திங் குட் ஃபார் நத்திங் இதுதான் வாழ்க்கைக்கான ஒரு அனதர் பிரின்ஸிபல் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு வேலை வீடியோ கேம் விட்டுருங்க கிரிக்கெட் விளாடுங்களா கிரி கிரிக்கெட் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக விளாடுங்க நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக நீங்கள் ஒரு பதினாறு மணி நேரம் விளாடுங்களா சாப்பிட்டுட்டு கிரிக்கெட் அதுக்கப்புறம் போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு கிரிக்கெட் அப்புறம் போய் சாப்பிட்டுட்டு கிரிக்கெட் அப்படி விளாண்டு பாருங்களேன் உங்களுக்கு முதுகெலும்பு முதுகெலும்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இப்படி ஆகிடும் சரியா அப்போது கிரிக்கெட் விளாண்டாலும் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே போனால் கிரிக்கெட்டும் கேடு தான் ரெண்டாவது ஃபுட்பால் நாங்கள் கிரிக்கெட் விளாட மாட்டோம் நாங்கள் ஃபுட்பால் அப்படின்னு சரி ஃபுட்பால் நீங்கள் விளாண்டு பாருங்கள் பதினாறு மணி நேரம் கண்டினியூஸாக ஒரு ஒரு மாதம் விளாண்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு விளாண்டு பாருங்களேன் அது இன்னொரு பிரச்சனை கொண்டு வரும் முட்டி வழியில் வந்துடும் முட்டெலும்பு தேஞ்சு போகும் முட்டியெலும்பு இருக்குல்ல அது தேஞ்சு போகும் ஸோ எல்லா விளாட்டுமே ஒரு அளவுக்கு மேலே போகும்போது பாதிப்பு தான் ஏற்படுத்துது அதே தான் வீடியோ கேம் அதாவது மற்ற வீடியோ கேம் மற்ற கேம்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கலாக அவங்கள பேட் ஆகுது பட் வீடியோ கேம் மென்டலாகவும் சிக் ஆகுது ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் போட்டு தான் ஆகும் நான் ரெண்டு ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாது இது மென்டலாகவும் உங்களை சிக் ஆகுது ஆனால் ஃபுட்பால் வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக ஏதாவது பிரச்சனையை உண்டாகும் ஸோ எல்லா கேமுமே ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே போகும்போது ஒரு பிரச்சனையை உண்டாகுது சேம் தான் வீடியோ கேம் இப்போ ஒரு கடைக்கு தான் போகிறீங்க ஒரு வெண்டைக்காய் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கடைக்காரர் உங்களுக்கு எல்லா வெண்டைக்காவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்க மாட்டார் எல்லா வெண்டைக்காவும் நல்ல வெண்டைக்காய் கிடையாது அதில் நல்ல வெண்டைக்காவும் இருக்கும் கெட்ட வெண்டைக்காய் இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான நல்லதை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் கெட்டதை எடுத்துட்டிங்கன்னா அது பிரச்சனை உங்கள் மேலே தான் வெண்டைக்காய் கடைக்காரர் மேலே இல்லை அந்த வெண்டைக்காய் மேலேயும் இல்லை உங்கள் மேலே தான் அதே தான் அந்த வீடியோ கேமில் இருக்கிற அட்வான்டேஜை பார்க்கும்போது நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதை நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அளவுக்கு மேலே போனீங்க அப்படின்னா இதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் உங்களை அழிச்சிரும் இது தான் இதனுடைய பாயிண்ட் அதாவது தமிழில் ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப விளக்கம் இல்லாமல் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு டூ மோச் ஆஃப் எனி குட் ஃபார் நத்திங் எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணலாம் அண்டில் தட் பாய் Tick tock 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 tick t